。前几天我们的四一四三八狂龙大战十分惊险刺激，我们对手凤阵营也用了追查的力度。尝试防我们赶出黄庭，一起来回顾一下一些很精彩的打到时刻。各位好，欢迎你们来到亚奎拉的游戏频道。最近我想做《光刻八》这个影片的时候，就发现《光刻八》的所有报告都被删除了。我问了官方，他们也只能说跟进这件事。其实这个失落之地有部分玩家也遇到了这种情况。我真的不希望这个问题在之后再次发生。这个事件，特别是对玉出盘很不好，所以我就只能拿部分的战报给你们看看。关于之前的温泉站跟关七。原本我有想过做影片给大家看，但是由于打架的过程没有什么特别的事件发生，我们也很顺利做到我们想要的事情，所以我会把这一段期间发生过的事也会同时放在这一部影片。现在小维提一下，我们跟火阵营是同门，上方都已经把关室以外的领地都占领了。如果想知道我们在冠世发生了什么情况，你们也可以看一下我们之前的影片。这场英雄战歌的狂听战斗，我们先从温泉关开始说起。我们当时第一次温泉关战斗是在七月二号的，呃，十四点三十 UTC 开始的。温泉就是在十五 UTC 开放，就是台湾时间凌晨一点。英雄战歌总共有四个温泉，十二点钟方向给了火阵营占领。土阵营由于不想打架，所以只拿了三点钟方向的温泉。至于六点钟的方向呢？由于我们水阵营想跟风阵营打架，所以就把九点钟方向的温泉都给了火阵营。我们就专心跟风阵营抢六点钟方向的温泉。我们六点钟方向的温泉一直没有拿关卡。就等我们开始进攻的时候才拿。我们从画面可以看到，风阵营已经有一堆人已经在组成一团球，在温泉左下角落。我们获得关卡后，对比了一下上方的活跃程度，风阵营看起来是比水阵营的人更多。我们选择从温泉的左上角开始进攻，风阵营也有跟进，打了一阵子，我们就把他们推回去了。温泉可以说我们水阵营占的优势是比较多，不过他们也很坚持，风阵营没多久就加大力度推回来温泉，开始绑持上方的拉锯战。这时候温泉已经开放了，上方也没有说要停下来。打了大概三个小时，从画面可以看到我们只是差一点点，就把温泉抢下来。直到温泉关闭的一刻，大家任何一方也没有把温泉拿下来就结束了。不过这次可以看到，上方也是很努力打第一场架，所以辛苦你们了。几天后，火阵营也学了水阵营一样，把土阵营在十二点钟方向的温泉打架，九点钟方向的温泉就交给了我们。结果就是火阵营顺利的把十二点钟方向的温泉顺利拿下。这一场 Q K 温泉大战就是这样结束，大家往后也很少在温泉打架。然后时间就来到了关七开放的时候，关七的战斗就只在六点钟方向跟十二点钟方向的关七。我们会集中说一下六点钟方向的关七。关七开放时间为七月十三号的十六 UTC， 就是台湾时间晚上十二点。关七一开始我们水阵营就一直用部队打关七，那时候集结都没有到，就已经把关七打剩一半血。然后上方也在用部队去围殴关卡，就我们水阵营用部队抢到关七后，就开始对风阵营开始行动，卡顿的程度跟我们以前跟1846打1916关七的时候差不多，就是官方更新了那个透明功能之后更卡。这时候我看戏就好了，太卡我也操作不到。没多久，我们水阵营占了优势，开始尝试从远路进攻他们的要塞。下面的1525要塞我们控制了战场优势，所以很快就把他们的要塞燃烧起来。下面1525的要塞也是一样给我们成功的燃烧起来
二三八五的要塞，由于位置没有碰到关卡，所以先把他们的棋子燃烧，然后再去烧他们的要塞。过了六个小时之后，我们就发现一五二五上方有空间的漏洞被我们发现了，于是我们也跑上去那个地方，把八六二的要塞也丢在那边去尝试给他们压力。很可惜的是，他们在那个时候十分活跃，我们见了，大概一个小时之后就被他们拆掉了。往后就是很普通的关系打斗。过了一天，我们在一五二五关卡区一方的野山优势没有了，他们就开始尝试集结我们的关卡区。我们就一直做防守，我们用了基罗比亚、阿提乌斯，也有用了阿提乌斯西皮。风筝鹰很多时候尝试上集结或是上集结去经过我们的关卡，其实集结都是反伤很高的，例如阿提拉斯基、帕加哈拉二。亨利、里布全部都是反击伤害非常高的。我们发现，只要他们开冷对反击伤害集结，我们就会有一份报告，就是非常亏的。所以，我们之后改变了战斗策略，就是以后他们进行上集结，我们就放弃关卡，让他们进来。我们反手要塞的同时，集结他们占领了关卡器。风筝营当时应该是以为我们已经不够力量去抵抗。其实是错的，我们不想再让他们战战损而已。一五二五对于二零九八的要塞用了阿提拉斯基集结，那时候我已经早有准备，把住房放进去，我用了阿提乌斯四匹周住房，打出来的战报是很好看的。一五二五死亡数快了接近一倍，那个时候我的水晶科技攻击只是差最后一格就全部剩满。一五二五之后也用了香女司机集结了一八六二的要塞，文珠房用了基罗比亚阿提乌斯，打出来的报告也是我们有战的。一五二五比我们多出了十五万的战王，尽管从战衣比较，我们珠房方是比较弱的一点。这我们反攻用了好几次贝特兰司机去集结他们的关系，还有就是他们的要塞，给你们看其中两份报告。确实，这个搭配不亏，而且是这样的，而且可以看为傲。关气风筝引用了亚德维加斯基，最后我们赢了。看起来大家的战力好像是差不多，但是看一下他们的战王数是比较多。还有另一份报告是集结二三八五的要塞，他们用了亚德维加李春成，我们的战报也是这样的。不过二三八五不太懂运用驻地技能，也是其中一个他们战报很亏的原因。其实我有一点心动，想最好把贝特兰觉醒。他的实战表现其实没有外面说的那么差，但考虑到第六代领袖统帅，我就觉得暂时不要做任何动势会比较好。不过来说，关系的战斗提到黄金开放之前，我们水阵营的要塞一次都没有被风阵营成功燃烧过，而风阵营最后也要建两个要塞去防御我们的进攻。所以我感觉近次这一部分我们是做的非常好的。这个火阵营的关系，他们很顺利把要塞建在土阵营的领地，燃烧他们的棋子跟要塞，表现不错。好了，现在我就说一下狂听的战斗情况。关八也是大概十六 UTC 的时间开放，我也是睡过头了，所以我是关八开放后的三小时才起来帮忙。到时候我在那边已经是清晨五点，当时黄庭的棋子各占一半，我们1862直接跟1525在下面这个地方做一个最后的胜负。整个黄庭最激烈的地方就在这里，这就是我当时所观察到的黄庭阵营分布。我们从上而下开始，黄庭最上方是否阵营 1017， 对土阵营 1186， 从画面可以看到186很多棋子都被燃烧了。我们稍微把镜头再往下移，中间的部分是否阵营1957对土阵营1641。但上方的人没有很多。镜头再往深层上方的部分是否阵营1017957对土阵营1641。最后我们再看看深层下方的是水阵营二9 8八对风阵营2385。还有部分的1525。我们可以看到风阵营的棋子都是被燃烧当中。镜头再往下移，以及黄庭最下面的就是我们水战营的1862对风战营的1525。我当时就帮忙驻防棋子，用了亚德维加李顺成
，但这样爆出来的效果也没有很好。打了好几个小时，我们1862就开始到了不活跃的时间，而一5二五就开始进入了高峰时段，而且是礼拜天，他们用尽所有的力量，集合一个人数很多的队伍，去一个一个燃烧所有水晶营有林上的棋子。这时候，由于我们不活跃，我们很多棋子都被燃烧，甚至他们快要见到我们光霸的地方。我们这一段时间就围绕不断建新棋子，去把他们先拖一下时间。这个情况我们是挨打的。很多人看到这个情况，就在猜想一八六二是不是在最关键的时刻要在狂停翻车了？情况也一度影响了火箭对我们的关心和问候。我的战力因为一支巨环挨打的关系，已经到了六千九百万，还有一些工兵给他们去消耗。你会发现，在消耗战，我就把所有工兵都搭配亚德维加里，生成不断救助房去偷他们的时间。步兵数我已经差不多低于二十万，所以很小心去做步兵租房。最后我们成功把风声音拖了一段时间，拖到我们开始活跃的时段。一八六二开始一个一个的回来，去开始反攻一五二五。我开始发现了一五二五不够住房跟集结的弱点，去尝试同时六十二 DJ 跟六十二 JP 去做一个反攻跟建新棋子。因为我们开始到了高峰时段，而且火箭营也因为已经把火箭营打出关八，所以可以开始派兵过来帮忙一下。于是到了这个情况，一五二五国王也知道他们的高峰时段。但要结束，所以没多久就直接宣布投降。火箭营、水箭营可以说是这一场是一四三八的胜利者。最后生成的小战由火箭营获得，而星星战馈由我们水箭营获得。各位一八六二玩家们，这一个月以来辛苦了，我们终于可以享受成功的结果。恭喜火箭营、水箭营胜出这一场很精彩的 q k 下部影片我会讲一下关于 C 一四三八 KVK 我所看到、所遇到的一些策略，可以说是 A 王国对战先锋王国的精华，一些野战巨皇集结的想法和经验，去给你们观众做一个参考。那今天的分享就到这里，玩游戏享受乐趣，记得点赞、留言、订阅、打开小铃铛，我们下次再见。